Mühit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak Bey selamlar. Ee, sizin şöyle aslında en çok keyif alarak yazdığınız yazı diyeceğim ama şundan dolayı hep aslında dile getirmeye çalıştığınız konuları bu film aslında ana akıma taşımış oldu dünya çapında. Çünkü medyanın geldiği yer popülist siyasetçiler, liyakatsiz yöneticiler hep insanların gülmek zorunda olması gibi ve daha da ötesinde insanların hep anda takılı kalması. Bu hem Instagram'daki storyler olabilir hem Twitter'daki anlık akış olabilir ama bir yandan da birbirimizi dinlemeyi unutmamız. Her birini bir arada ele almayı başarmış bir filmle karşı karşıyayız. Ben buna bizim büyük çaresizliğimizi yansıtıyor dedim. Ne dersiniz? Katılıyorum. Bizim büyük çaresizliğimiz. Çünkü film her ne kadar içerisinde iklim değişikliğinden ya da küresel ısınmadan bahsediyor olmasa da yani direkt olarak anlatıyor olmasa da iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın ve dünyayı önümüzdeki yıllarda bekleyecek felaketlerin bir alegorisine yapıyor. Bunu Dünyaya bir kuyruklu yıldızın çarpması üzerinden anlatıyor. Bu iklim değişikliği neden oldu? İnsanların doğayı sömürmesi yüzünden oldu. Yani insanın doğanın sınırsız sın- sın- sın- bir şekilde doğayı sömürmesinden ötürü olmuş bir şey. Sosyal medya ise insan doğasının sömürüsü üzerine kurulu. İnsan doğası nasıl sömürülür? Her bir platformun insanların o platformda daha fazla vakit geçirmesine ihtiyacı var. Twitter'daysak Twitter'da, Facebook'daysak Facebook'ta, Instagram'daysak Instagram'da. Bizim kaldığımız her saniye platformun içerisinde platformlar için e, milyarlarca dolarla ifade edilen e, bir değere ulaşıyor. Hem bir gözetleme değeri hem reklam gösterme değeri. İşte bu yüzden doğamızı sömürmeye odaklanıyor platformlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Bizim dikkatimizi daha çok çekecek algoritmalar, e, önceliklendirme algoritmaları kullanıyorlar. Ve biz sosyal medyada hep daha fazla dikkatimizi çeken şeyleri görmeye Dolayısıyla ki, sizin pardon gözetici, şunu söyleyeyim, şunu evet. ekleyeyim. Sosyal medya platformu kullanırken benim karşıma başka bir ekran çıkıyor. Siz o sayfayı açtığınızda başka bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bu yayını izleyen izleyiciler de her bir izleyici, yan yana oturan izleyiciler de her biri ellerine Facebook'u veya Twitter aldıklarında başka sayfalarla karşılaşıyorlar. Evet kesinlikle kendi ilgi alanları ve kendilerinin dikkatini çeken konular üzerine başka sayfalarla karşılaşıyorlar ve bu e, insanları bir süre sonra otomatikleştirme çeşitli yankı odalarına koymaya başlıyor. Yani ilgilenmediğiniz şeyleri görmüyorsunuz. Oysa gazetecilik yani idealize edilen anlamda gazetecilik insanların görmek istedikleriyle görmeleri gerekenler arasında bir denge kurar. Yani gazetecilik iyi yapıldığı zaman insanların bir görmek istedikleri şeyler vardır. Bir de aslında görmesi, görmeleri gereken şeyler vardır. Fakat sosyal medya işte bu düzeni darmadağın etti. Sadece insanların görmek istedikleri üzerine kurulu bir dünya kurdu. Ve ayrıca insanları paylaşmaya da zorluyor çeşitli ödül mekanizmaları kullanarak. İşte bu nedir? E, beğeni sayıları, takipçi sayıları, e, yorum sayıları bunlar bizi e, sosyal medyada biraz profile dönüştürüyor. Ve bu profiller bir süre sonra bu ödül mekanizmalarına bağımlı hale gelmeye başlıyor. Ve insanların daha çok beğeneceği şeyler paylaşmaya başlıyoruz. Gerçek olmasını aldırmadan. Yani sosyal medyada herhangi bir şeyin gerçek olmasını aldırmadan birçok paylaşım yapılabiliyor. Neden? Çünkü bir algoritma yakalayacak bir etkileşim olacaksa bu etkileşim gelire dönüyor. YouTube'da izlenme sayıları üzerinden ödenen paralar var. Dolayısıyla YouTube'daki yayıncıların hepsi bir gazeteci sorumluluğu taşımıyorlar. İnsanlığa karşı bir sorumluluk taşımıyorlar. E, siyaset de bir süre sonra buna doğru gitmeye başlıyor. O da e, sadece etkileşim üzerinden bu olayları nasıl kullanılır diye düşünmeye başlıyor. Ben bunu şunu da örnekleyebilirim. Bizim daha yakın yaşadığımız bir örnek. Geç, geçtiğimiz ya birçok yangın oldu. E, orman yangınları oldu Türkiye'de. E, günlerce biz yangını konuştuk. Sosyal medyada bir anda yangınla ilgili konular gündeme geldi. Ama hangi iki açıdan konuştuk? Bir tanesi işte otel yapmak için arazi açıyorlar gibi bir doğru olmayan bir iddia ya da doğru olmadığını düşündüğümüz bir iddiaydı. Bir tanesi neydi? Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının yetersizliği ya da kullanılmaması, kullanılıp kullanılmaması tartışması üzerinden gitti. O anı tartıştık. Yani biz o anda yangını söndürme üzerine tartıştık. Oysa ki bu yangınların artması, dünyanın her yerinde dört bir tarafında yangınların artması pekala iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla ilgili olabilir. Bir bilim insanı da çıkıp 
E, bunu söyleyecek bir şey aralık bulamadı orada. Çünkü biz sadece o anı tartışıyorduk. Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız? Kullanılıyor mu, kullanmıyor mu? Bu yangınlar niye çıkartılıyor? Ya, ya peki bu yangınlar küresel ısınmayla ilgili, e, iklim değişikliğiyle ilgili bir neden üzerinden de çıkıyorsa... Ama bilim insanları orada yer bulamadılar. Siz de, biz de hepimiz fark ettik. Şöyle bir ekleme ya yapmak isterim. Size karşı çıkmak adına değil Tabii ama ki. Halk TV ekranlarında olabildiği kadar uzmanlara yer verip hatta çok iyi hatırlıyorum şunu. E, ormanın Orman yangınlarının gerçekleştiği alanlara hiçbir müdahale edilmemesi gerektiği. Çünkü Akdeniz ormanlarının bin yıllardır zaten yanmaya alışkın olduğu ve kendi haline bırakıldığında yıllar içinde yeniden yeşereceğini söyleyen bilim insanlarını da konuk ettik. Fakat... Genele baktığımız evet. zaman bir medya organının bunu yapmış olması yeterli olmuyor. Bir. İkincisi de şunu eklemek istiyorum. Kutuplaşmadan söz ediyoruz. Birbirlerini dinlemeyen kişilerden. Dolayısıyla filmdeki örnek de çok barizdi. Bir meteorun, bir göktaşının dünyaya yaklaşması. Yani yukarı baktığınız zaman zaten göreceğiniz bir şey karşı bile yukarı bakma denilebiliyor. Dolayısıyla burada bir hakikatin bükülmesi veya farklı gerçeklere sahip Farklı toplum kitlelerinin oluşturulması var. Evet kesinlikle. Zaten bu yaşadığımız şey hakikat sonrası denmesinin en büyük nedeni yalanın yeni icat edilmesi değil. Yalan insanlık tarihinden beri var. Yalan doğada var. Hayvanlar bile e, yaşamlarını sürdürebilmek, evrimleşebilmek için yalana başvuruyorlar. Fakat e, şu anda hakikat sonrası diye bu çağımızı adlandırmamızın nedeni hakikatin önemsizleşmesi. Yani daha önceden hakikat bir e, önemliydi. İnsanlar yalanları ortaya çıktığında utanırlardı ve bu yalan, bu utançla istifa ederlerdi ya da daha e, toplumsal itibarlarını kaybederlerdi. Şu anda dünyanın kaybettiği şeylerden biri bu. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bizi e, bazı yankı odalarına sokuyor platform algoritmaları. Şu an Amerika'da bunlar çok fazla tartışılıyor. Bu filmin de gündemde olmasıyla birlikte. Özellikle e, algoritmalar üzerine, algoritma, algoritmik olarak öne çıkarılan içerikle ilgili e, Amerika Devleti, ABD Devleti bir e, artık platformlara bir yaptırım getirmeye hazırlanıyor. Yani şunu istiyorlar, eğer sen bir içeriği algoritmik olarak öne çıkarıyorsan, insanları e, daha fazla önceliklendiriyorsan o zaman yasal sorumluluğunu da alacaksın. Yani şu anda sosyal medyanın büyümesinin ve bu kadar devleşmesinin arkasındaki en büyük şey platformların bizim yazdıklarımızdan ya da bizim paylaştıklarımızdan sorumlu olmaması. Yani siz şu anda Halk TV ekranında Burak Tatari olarak bir şey söylediğinizde siz Burak Tatari olarak da sorumlusunuz. Halk TV'de sizin söylediğinizden sorumlu ya da çıkardığınız bir konunun söylediği size bir de ceza verebilir. Ama platformların böyle bir şeyi yok. Ben Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da istediğimi yazabilirim e, ve o istediğim yazdığım şeyi algoritmik olarak bunu yükseltebilir platform ve ondan sonra da hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşte e, dünyanın şu anda sosyal medya düzenlemesi adına konuştuğu bu. Yani ifade özgürlüğü eğer algoritmik olarak yükseltme varsa, önceliklendirme varsa bu ifade özgürlüğü e, artık hukuki bir sorumluluk da taşımalı platformlar bununla ilgili. E, Türkiye'de sosyal medya düzenleme genelde sansür üzerinden Konuşuyoruz. Arada bir gündeme geliyor sizin ekranınızda. Ama e, sansürden ötesi platformların artık e, belirli sorun izgirip kese okutulması da tek e, filmde buna çok başarılı bir dikkat çekiyor. Evet, burada bence önemli bir nokta daha var. Aslında geleneksel medya filmde e, bilim insanlarına söz hakkı veriyormuş gibi yapıyor değil mi? Yani konuk ediyorlar aslında bilim insanlarını bu konuyu konuşmak üzere. Ama aslında o bilim insanları onların istediği sözleri söylemeyince onları dinlemeyi bırakıyorlar. Evet zaten bu hakikat sonrası dediğimiz olay geleneksel medya televizyon özellikle televizyon yayıncılığıyla başlamış bir şey. Özellikle bu çok izlenen kanallarda ABD'de falan ekranı ikiye bölmekle başlıyor her şey. Yani gazetecilerin şöyle bir sorumluluğu olduğu düşünülür. Her fikre eşit bir yer vermek. Ekranı ikiye üçe bölersiniz. Üç tane fikir çıkar orada. Birbirleriyle tartışırlar ve onun sonucunda bir e, şey, sonuca ulaşılır. Fakat e, ABD'de özellikle yayıncılığın en çok yükseldiği yerde bu çok sömürüldü. E, Amerika'da Sütün Sanayi Araştırma Komisyonu vardı. 1950'lerden 1990'ların ortasına kadar sigaranın zararlı olup olmadığına ilişkin bir şüphe yaratmaya odaklandı. Bu da ne oluyor? Ekranı ikiye bölüyorsunuz. Bir tarafta sigara sağlığa zararlı değildir diyen bir uzman. Bir tarafta sigara sağlığa zararlıdır diyen bir uzman. E böyle olunca e, hakikat şüpheli hale gelmeye başlıyor. Aynı şey iklim değişikliği için de geçerli. Yani siz bir ekranı ikiye bölüp 
bir tarafta iklim değişikliği yok, bu bir deli saçması diyen biri ortaya çıkarsa, bir tarafta da iklim değişikliği var diyen bir uzman e, bilimsel gerçekleri anlatmaya çalışırsa, işte o zaman geleneksel medyanın da bunda bir payı olmaya başlıyor. Çünkü e, şey bir safsata, her görüşe e, eşit yer vereceğiz. E, bu bizim gazeteci sorumluluğumuz bir safsata. Eğer ortada bilimsel bir gerçek varsa, bilimin yıllardır e, e, araştırmalarla bir yere getirdiği bir gerçek varsa, bunu tartıştırmak e, geleneksel medyayı da aslında sorumlu hale tutuyor. Orada filmin e, o anlarında e, özellikle geleneksel medyanın bunu artık bir rating malzemesi yapmaya çalışmasına odaklanılmış. Ama konunun bir de bu tarafı var. E, çünkü onlar da Ümit rating... Alan, son, tutuklar, son anlara e, giriyoruz. Toparlamanızı rica edeceğim. Tamam hemen toparlıyorum. Nasıl e, platformlar bize kendilerine ayrılmamak için algoritma kullanıyorlarsa medyada ratinglere bağımlı. Yani sizin bütün kaderiniz elinde televizyon kumandası olan birinin kanal değiştirip değiştirmemesine bağlı. Dolayısıyla o anda da ilgiyi dikkati yüksek tutmak için sürekli e, daha eğlenceli, daha komik ya da daha dikkat çekici bir yere getirmeye çalışıyorlar. Geleneksel medyanın da yaptığı bu. Genel olarak bu konuları e, bilimle ilgili konulara özellikle daha hassas tartışmamız gerekiyor. Ümit Alan çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet, Dünya Varmış'ta son olarak da Yukarı Bakma filmini iletişimci yazar Ümit Alan'la konuştuk. Dünya Varmış'ın bu haftalık